Sejarah klub sepak bola Arema FC dari Indonesia Arema Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berasal dari Malang, Jawa Timur, Indonesia Arema FC terbentuk pada 11 Agustus 1987 dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di kota Malang yang kemudian mempunyai julukan sebagai Arema Singoedan pada waktu terbentuknya klub Arema saat itu penggemar sepak bola Malang masih fokus membela klub lain yaitu Persema Malang karena Persema Malang sudah terlebih dahulu terbentuk yaitu sejak tahun 1953 Sejarah pembentukan bermula ketika mantan Gubernur Irian Jaya atau Papua sekaligus mantan pengurus PSSI periode 80-an yaitu Acub Jainal Dia menjadi pihak yang pertama kali memiliki ide untuk membentuk klub Galatama di kota Malang Sebelum membentuk Arema FC, Acup Jainal dan sejumlah mantan pengurus PSSI juga sempat bekerja sama dengan Dirk Sutrisno, sang pendiri klub Armada 86. Dirk Sutrisno sendiri memiliki peranan penting dalam terbentuknya Arema FC. Bahkan dulu klubnya sempat bernama Aremada yang berasal dari gabungan Armada dan Arema. Nama Arema sendiri diartikan merupakan nama komunitas warga Malang Kendati demikian pada akhirnya nama Aremada diganti menjadi Arema 86 Upaya Dirk untuk mempertahankan klub Galatama Arema 86 banyak mengalami hambatan Bahkan tim yang diharapkan mampu bersaing di kompetisi Galatama saat itu mulai terhimpit kesulitan dana dari masalah yang sedang dialami klub Arema 86 tersebut Acup Jainal mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema 86 untuk tetap berdiri setelah diambil alih nama klub Arema 86 tersebut akhirnya diubah menjadi Arema Indonesia yang kemudian ditetapkan pula sebagai klub peserta kompetisi Galatama saat itu. Arema Indonesia diresmikan berdirinya pada 11 Agustus 1987 sesuai Akta Notaris Pramu Haryono SH nomor 58 pada tanggal 11 Agustus 1987. Karena terbentuk pada bulan Agustus, simbol singa lantas dipilih dengan maksud mengikuti horoskop zodiak Leo yang berwujud singa di awal keikutsertaan Arema di kompetisi Galatama Grilia mencari pemain dilakukan selama satu bulan sebelum Arema resmi didirikan walaupun tak pernah menghuni papan bawah klasemen di setiap musim kompetisi Galatama Arema tak pernah konsisten di jajaran papan atas klasemen. Kendati demikian, pada tahun 1992 Arema berhasil menjuarai kompetisi Galatama. Sejak mengikuti Liga Indonesia, walaupun berprestasi lumayan bagus, Arema tidak pernah lepas dari masalah dana. Hampir setiap musim kompetisi masa ini selalu menghantui sehingga tak heran hampir setiap musim manajemen klub selalu berganti. Pada tahun 2003 Arema mengalami kesulitan keuangan parah yang berpengaruh pada prestasi tim. Hal tersebut kemudian membuat pengelola Arema diserahkan ke PT Bentol Internasional. Pada pertengahan musim kompetisi 2003 Namun pada akhirnya Arema pada musim tersebut tetap terdegradasi ke divisi 1 Sejak dibenahi oleh PT Bentoil Prestasi Arema berhasil naik dan menjuarai divisi 1 pada musim 2004 Kemudian juara Copa Indonesia tahun 2005 dan 2006 pada kompetisi Liga Super Indonesia pada musim kompetisi 2009-2010 Arema yang ditukangi 
oleh Robert Rene Albert berhasil meraih gelar juara Liga Super Indonesia untuk pertama kalinya. Pada tahun 2011 terjadi dualisme dalam klub Arema yang menjadikan tim Arema Indonesia menjadi dua tim yang berbeda. Ketua Yayasan Arema Indonesia saat itu Muhammad Nur bersama Luki Acub Zainal mendaftarkan Arema Indonesia untuk mengikuti kompetisi resmi saat itu bernama IPL yang pada musim kedua diputuskan oleh PSSI menjadi kompetisi ilegal karena konflik internal PSSI saat itu sementara itu di dalam yayasan Arema itu sendiri ternyata ada kubu yang tidak setuju dengan keinginan ketua yayasan Arema yang memasukkan Arema ke kompetisi IPL yaitu kubu Rendra Kresna sekretaris yayasan Arema Kubu Rendra Kresna beralasan saat pelepasan saham Arema oleh pemilik Arema yang terdahulu yaitu PT Bentuel. Pihak Rendalah yang mendapat amanat dan berhak atas arah tujuan Arema. Kemudian klub ini sama-sama membentuk klub yang mana keduanya mengikuti kompetisi yang berbeda. PT Arema Indonesia pimpinan M Nur dengan tetap memakai nama Arema Indonesia diperbolehkan mengikuti kompetisi resmi lagi namun harus dimulai dari Liga Nusantara sementara Arema versi Rendra Kresna mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia dan memakai nama Arema Kronus yang kemudian berganti nama menjadi Arema FC Stadion Kanjuruhan yang dibangun pada 1997 berada di Kepancen Malang, Jawa Timur. Markas dari Arema FC tersebut dikabarkan bisa mencapai 42.000 penonton. Rival utama Arema ada tim dari ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Persebaya Surabaya. Pertandingan yang mempertemukan kedua tim ini disebut sebagai Derby Super Jawa Timur. Sejak hadir di dunia sepak bola nasional, Arema telah menjadi kebanggaan dari warga Malang Raya dan sekitarnya. Kelompok pendukung klub Arema bernama Aremania dan memiliki beberapa subgrup yang menempati berbagai tribun di stadion. Terlepas dari identitas subgrup, setiap pendukung mereka tetap disebut sebagai Aremania. Pada tanggal 1 Oktober 2022 terdapat sebuah tragedi dan menjadi sejarah peristiwa kelam bagi persepak bolaan di Indonesia dan dunia. Tragedi kerusuhan dan insiden saling injak serta berdesak-desakan yang terjadi di Stadion Kancuruhan Kabupaten Malang. Akibat dari tragedi tersebut dilansir dari detiknews.com 125 orang tewas dan sekitar 323 orang luka-luka yang mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal derby Jawa Timur yang mempertemukan Arema FC dan Persebaya Surabaya Tragedi kerusuhan ini juga dianggap sebagai musibah sepak bola yang terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan Asia serta terbesar kedua dalam sejarah sepak bola dunia setelah tragedi 5 Peru 1962 yang mempertemukan antara Peru melawan Argentina yang menewaskan sekitar 328 orang Semoga tragedi ini tidak terulang kembali di masa depan dan doa yang terbaik untuk para korban dalam peristiwa tragedi tersebut. Oke football lovers, itu dia sejarah dari klub sepak bola Arema FC dari Indonesia. Seperti biasa, jika ada yang kurang dalam pembahasan di video kali ini, kamu boleh menambahkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video terbaru lainnya. Saya pamit sampai jumpa di video sejarah klub sepak bola berikutnya. 
Adios.